asanteni as, asante sana viongozi wangu wakata kwa maneno yenu ya utangulizi mazuri uh, intro, intro, introductory remarks uh, ni sema kwamba kwa jina naitwa advocate uh, Simba Richmond na jina la traditional ni Mbute na la ukoni Akaro na surname ni Nio kwa hiyo uh, yote ni majina yangu hayo kwa ufupi tu tunasemaga Simba Richmond Nio au Simba um, na furaha kubwa ku, kuja mbele ya wa Tanzania wenzangu kuelezea sababu ambazo zinanifanya uh, the reasons for contesting the presidency of the republic uh, ku uraisi wa nchi yetu uh, nianze kwa ku ninavoelekea kwenye kuelezea ningependa nianze kwa kumcourt uh, jamaa ambaye na mheshimu sana ambaye ni Mwafrika katika wa Afrika ambao wanaheshimika ni huyu pamoja na Mandela Kofi Annan uh, alikuwa katibu mkuu wa umoja wa mataifa na naanza um, remarks zangu statement yangu kwa kumcourt yeye yeah, anasema kwamba without the rule of law and human rights an equal development or narrow forms of security are not sustainable kwa kwa ufupi anachosema kwenye kitabu chake ambacho ni kinaitwa interventions entitled interventions kwa hiyo kwa ufupi anasema yeye kwamba maendeleo au usalama pia maana yake hivyo ndio vitu vikuu ambavyo watu wanaviangalia maendeleo na usalama lakini ili vidumu vinahitaji kuwepo pia demokrasia na haki za binadamu hawezi uka, ukafanya kimoja ukasahau demokrasia na, um, na na human rights ukategemea kwamba itakuwa sustainable haiwezekani uh, kwa hiyo uh, kitu cha msingi ambacho rais anaingia mwezi wa kumi Oktoba eh, Oktoba tu, mtu ambaye anatufaa ni ambaye ata deal na vitu kadhaa cha msingi kabisa ni kuleta uiano balance au kwa lugha nyingine equipoz equipoz balance kati ya maendeleo na demokrasia eh ndio maana napendaga kusema kwamba kwa sasa Tanzania ina ni kama binadamu anayetembea kwa mguu mmoja maana yake tumebase zaidi kwenye maendeleo tuna tumeacha nyuma democracy na inclusion kwa hiyo uh, rais ajayo kitu cha msingi cha kufanya cha kwanza kabisa ni wale ambao wamepigwa risasi wale ambao wameachwa nyuma ambao wamekuwa excluded kuleta inclusion maana hata sisi wa Afrika tuna saying kuna kuna mithali inayosema ukitaka kwenda mbali twende pamoja ukitaka kwenda haraka mwenyewe eh, utaenda haraka lakini maendeleo yatapotea baadaye kama alivyopotea Liberia kuna wakati ilikuwa inaenda haraka sana lakini ilikuwa inaacha watu nyuma kwa hiyo uh, kitu cha kwanza ambacho cha msingi cha ku address what i will address as president is to bring balance or equipoise between development on the one hand and democracy and human rights on the other kutakuwa na balance nita sisitiza inclusion na nasema hivi kwamba kitu cha pili ambacho rais anatakiwa ashulikie kwa sasa ambacho pia kimedondoka sana ni standing yetu Tanzania wakati wa mwalimu tulikuwa tuna standing we had a high standing we were highly regarded by um, the community of nations internationally tulikuwa tuna sifa ya juu sana tunaheshimika sana lakini karibuni international standing yetu imeshuka sana mpaka mtu anakuwa declared kuna mtu amekuwa declared persona na na persona yani unakatazwa 
ile ile kusema kwamba mtu fulani hataingia nchi hataingia uh, uh, nchini kwetu wa marekani wamesema hivyo kuhusiana na 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 na, na, na mkuu wa mkoa kwa sababu ya human rights ndio yao tunaongelea lakini bado yeye ni mkuu mkuu wa mkoa eh? ingekuwa kama kweli tuna thamini human rights asingebaki katika madaraka yale eh, nchi kubwa tu na, na nchi nyingi tu zime zime azi, azifurahishwi na human right records record ya mkoa mkoa lakini yuko pale pale inasemaje kuhusiana na aliyemwa point kwamba anakubaliana naye na vitendo vyake ambavyo dunia nzima imeona ni avifai kwa hiyo uh, ni unprecedented sijawahi kuona katika tokea tuwe na rais wa kwanza paka leo sijawahi kuona afisa wote katika serikali ameambiwa wewe hautaingia nchini kwetu person person non grata kwa sababu ya ya una, unaenda kinyume na haki za binadamu sijawahi kuona ni unprecedented najawahi kutokea ni aibu kwa nchi yetu kwa hiyo mimi sita uh, sita vumilia violations of human rights hata awe anachoki kiasi gani kitu kingine cha muhimu ni ambacho rais anatakiwa ashirikie na mimi nitashirikia bila kuona aibu ni um, rushwa na approach ya rushwa ya rushwa ya sasa hivi na hata ya nyuma sikubaliana nayo moja kwa moja yani kwa mfano kwamba kwa, kwa semkubwa kubwa tunamwangalia rais ndio apambane na rushwa rais ana sehemu yake lakini yeye ni binadamu pia yeye ni binadamu pia sasa ninachosema with regard to corruption what we need to do is to provide autonomy independence to PCCB to the anti corruption body tunahitaji tuipe uhuru sasa hivi iko chini ya ofisi ya rais sasa kama iko chini ya ofisi ya rais kama rais mwenyewe anakosea kwa mfano sijasema amekosea lakini yeye ni binadamu eh? mimi napenda mfano wa Israel kwenye swala hili la corruption haiko chini ya ofisi ya executive haiko chini ya executive office haiko chini ya waziri mkuu wala chini ya rais na tumeona mifano ya waziri mkuu au mwanae au rais akishtakiwa kwa rushwa wa Israel hajawahi tokea hapa kwa hiyo mimi ningeipa nadhani kuwa effective with regard to the fight against uh, corruption we need to give independence to the um, anti corruption body mtaitoa nje ya ofisi ya rais iwe independent kusiwe na mtu ambaye yuko above the law unanielewa yeah, na hii ni muhimu kwa sababu hata ukiangalia swala la aliye madarakani ningependa kwenda kwenye swala kwa mfano tu, tuangalie nani ni muaminifu zaidi tukiangalia swala la uaminifu kwa sababu walio madarakani wakati wako madarakani waliuza nyumba zetu za serikali nyumba zetu za wananchi sisi mimi ni wakili na, najua kwamba kuna positions of trust kuwa kiongozi ni ni ni, ni, ni dhamana sasa kama wewe kwa mfano mimi nimeandika uhusia nyingi na kuna kuwa na msimamia, msimamizi wa uhusia will yeye yeah, anatakiwa act afanye mapendo mapenzi ya mtengeneza uhusia unanielewa yule ambaye amefariki wewe unataka umwachie mwanao na nyumba wasije wakaikauzwa wakawa destitute wakaishi wakalala barabarani mitaani una mchagua fulani atakuwa msimamizi wa wasia. Sasa yeye badala ya kuwa mwaminifu na kuhakikisha nyumba na vitu ambavyo ameacha marehemu vinaenda kwa watoto wake ambao wametajwa, we mwenyewe unajimilikisha. Eh? Nyumba zilikuwa za kwetu na mimi kama wakili najiuliza pale kulikuwa hamna breach of trust, 
eh, breach of fidu- fiduciary duty maana mimi kama wakili inakuwa na fidu- fidu- fiduciary fiduciary duty kwa wateja wangu kwa hiyo najua vizuri kwamba kuna vitu ambavyo utakiwi kufanya eh, nyumba zetu wameziuza walionunua ndio hao hao mimi nikiwa rais ni tarivisit ili swala nitahakikisha kwamba those who breached waliovunja dhamana breached fiduciary duty watakuwa accountable for that breach kwa hiyo hilo ni lingine kuhusiana ningependa sasa ku address wanachadema wenzangu nisema kwamba mimi ni mwanachama mwenzenu wa siku nyingi kwamba hata wakati niko chuoni uh, chuo kikuu cha Dar es Salaam nasomea sheria nilikuwa mwanachama na tena nili uh, chadema kikaniweka kwenye uh, kikanipa dhamana kubwa tu nikawa kwenye think tank think tank ni ina maana chadema ina, inaamini wewe unaweza ukafikiria kwenye aba ukatafakari ukafikiri ukawa ndio akili ya chama na mwenzangu wengine walikuwaepo profesa Baregu naye alikuwa katika think tank 2003 uh, lakini isitoshe hapo katikati tukawa tunapambana na maisha na nini lakini tumeru, tu, bado tu, tukawa uh, waaminifu kwa chama e, na chama kika mwaka jana katika uchaguzi wa serikali za mitaa kikaniteua kugombea uwenyekiti wa serikali za wa, ya, wa mtaa wa kilima ya wajuu na wananchi wamenikubali wana wametukubali chadema tulikuwa tunaelekea kushinda lakini sasa uchaguzi ukavurugwa na hili ni swala ambalo limekuwa condemned na jumuiya ya kimataifa international community uh, kupitia balozi tofauti eh? kwa sababu sio chadema tu hata vyama vingine watu wakafutwa wakati walikuwa wanagi, wana, wana uh, kwa hiyo there was a mass disqualification of opposition candidates uh, lakini ndio hivyo chama kiliniona na nafaa kikanteua kugombea kuwa kuongoza mtaa wangu na tulikuwa tunashinda tulikuwa tunashinda lakini kwa vile wali walivyofanya hivyo waka disqualify ika, ika, kama chama kama opposition tuli boycott uh, uh, lakini uh, uh, kwa hiyo tulikuwa tunashinda lakini sasa kwa vile wenzangu wengi tu kulio kuna wasala sala kuna wawazo na maeneo mengine ambao walikatwa wali kwa hiyo kwa, kwa, kwa ajili ya solidarity na chama iliamua kwamba atuta kwa vile wengi wetu nchi nzima walikatwa na hata wa, wa, wa vyama vingine tukaamua na sisi tukatii mimi nilikuwa niko tayari ku, ku contest kwa hiyo hilo ni lingine ni, eh, kazi nyingine ambayo tumefanya cha, chama pia kimeniamini kikanichagua kuwa mwenyekiti wa chadema watawi la kilima hewa juu katibu wangu yuko hapa uh, kwa hiyo tunafanya kazi tunapamba kazi pale kuna bendera ina imedinda hivi eh? na uh, isitoshe tumefanikiwa kwa mara ya kwanza tokea tawi lianze kwa na ofisi si si haba si atu ndogo kwa hiyo tuna presence yetu ina inakuwa ina pale uh, istoshe katika exercise katika zoezi au exercise ya chadema ni msingi tumegana tumevuna wanachama sitini wapya 60 sitini wa, wapya 60 kwa hiyo si haba eh, hilo Uh, ya yeah, kwa hiyo ningependa wanachadema wenzangu waniamini mimi ni mwenzenu na tutapiga kazi nia yetu kweli ni mabadiliko ya kweli uh, demokrasia ipige hatua tuwe binadamu wetu huyu mtanzania awe anatembea asiwe ana, ana, anatembea na mgongo na kuruka ruka awe anatembea kwa miguu yote miwili tufike salama tunapolenga kufika uh, kwa kuhitimisha ningependa tu kusema kwamba 
e, mtavu mtichagua kuwa rais wenu sitauza nyumba za serikali wala sitajiuzia mimi mwenyewe nyumba za serikali ningependa kusema kwamba mimi kiingereza changu kiko bomba sana kwamba hata katika kuwakilisha Tanzania kimataifa nitawakilisha vizuri kutakuwa mna aibu nitawakilisha confidently E, ningependa kusema pia kwamba viongozi wetu waliopita ambao walikuwa wanafaa zaidi ni wale ambao walikuwa pia wana Kiingereza bomba sana kama mwalimu Nyerere na mheshimiwa Mkapa katika viongozi ukiwa ukiwa uki rate the better the english the more depth e, ukiangalia uki, uki rate wale ambao wame wamepita wame wametangulia waliofanya vizuri mwalimu alikuwa ana masters e, alikuwa sio doctor ye ana phd lakini alikuwa na depth na alikuwa na Kiingereza kizuri sana. Na Kiswahili kizuri, alikuwa equally uh, fluent na, na aliweza kutuwakilisha vizuri. Ningependa kusema pia kwamba mimi ni working class, mimi ni mfanyakazi. Eh, sio tajiri uh, wa matajiri wale watabaka la matajiri, mimi ni mfanyakazi mwenzenu. Eh, kabla hajaingia madarakeni mheshimiwa aliopo ambaye anaondoka mwezi wa kumi, ambaye nitamuondoa mimi nilikuwa nimepanga chumba kule flamingo nilikuwa sijaamia kwangu bado kwa hiyo najua adha za kupanga chumba najua maisha ya mtu wa kawaida eh kingine ambacho nitawaambia uh, kwamba kama itatokea tatizo lolote uh, kwa wale ambao naongoza mimi sita nitabaki na nini uh, imetokea kitu kinaitwa corona mispendagi sana so called pandemic eh mimi kitokea kitu kama hicho sita ama mji nitabaki eh manake mimi najua wananchi wa kawaida nani ana afford kuhama maisha yako yako hapa eh? eh na kwa hiyo ni muhimu sana wale ambao wako kwenye matabaka ya juu utakuta wanachukua hawendi kazini wana hela inaingia lakini kwa mimi na wewe ambao inabidi twende kazini ili tu, tuingize kipato inabidi uende eh, eh. una riski na Mungu ametulinda tumeingia kwenye mabasi yale kwenye daladala wakati watu wanaongo, wanaogopa wa, wa, wamehama mji sisi tulikuwa na tuliendelea kuenda kila siku kazini ili mwanangu apate mkate mezani kila siku kwa hiyo niwashukuru kwa kunisikiliza wote mlionisikiliza Mungu awabariki mtu chague uh, ili tuweze kuongoza taifa hili na tuta tuna promise uh, tutafanya haya ambayo tumeahidi kufanya asanteni sana kwa kunisikiliza Mungu ibariki Tanzania za kimichezo burudani habari za kisiasa he Zote zina pati kana ndani Na stelingi wetu Dari kaboma Stelingi wetu Wa Aiko TV Stelingi wetu Dari kaboma Na stelingi wetu Wa Aiko TV Wote tufate Aiko TV Asema wote tufate Aiko TV Wote tufate Aiko Yeah Aiko TV Na na muambea duu wa Dani Na timu mzima Ya Aiko TV Mwenyezi Mungu Aoneshe njia aoneshe fursa wapate vifaa bora ndani aweze ku wanawatendaji zaidi Icon TV iwe brand kubwa isambaye nchi nzima iwe chombo kikubwa na sisi tutashirikisha zaidi